Amigos, se viene en menos de un minuto Más precisamente en 50 segundos El rebel completo de la... Bueno, la presentación completa, vaya Se viene, se vino, se vino 43, 42, 41 Falta Va ah, vale, va vale, va vale Amarla Venga, 23 segunditos 22, 21 Tremendo Ese es Fenrir, está guapo, eh Además, bueno, hemos visto así de primera que es un científico Que él mismo creó eso, obviamente no creó eso Para lo que está diseñado, pero Ahora que estaremos en el juego Van a meter buena mierda Muchas gracias, Neron Trinity Lo he dicho, llegaremos a conocer estos suscriptores aquí en Twitch Molaría, eh, sería algo guay Bienvenidos a Operación The Factor Soy Camille Salazar Estoy aquí para desvelar todo lo que se viene en la temporada 2 del año 8 de Rainbow Six Vamos a tener un nuevo operador, nuevo recuerdo de mapa y mucho más Pero primero, aquí el director creativo Alexander Carpacci Con una entrevista de la temporada y un roadmap actualizado Grande, panita, grande De hecho, te traes traducir lo máximo que pueda hasta que me canse y me aburra, ¿vale? Alexander, qué grande Bienvenidos a Operación Red Factor Hemos introducido a un nuevo operador Fenrir Viene de... de ah, era de Suecia, yo dije de Noruega Vale, se une a Red Hammer eh, Vale, mete una nueva idea de miedo en el campo de batalla Esta nueva mecánica Bueno, hemos estado trabajando esta nueva mecánica durante mucho tiempo Y finalmente la hemos hecho Y estamos contentos de introducirlo con el resto de operadores Al lunático este no, apita. Esperemos que lo disfruten Y vamos a brindaros mucho más Muchos cambios de balance, calidad de vida o sea, Cambios de calidad de vida y cambios de accesibilidad Vale Vale, vamos a hacer el juego mucho más eh, jugable Incluyendo eh, modos permanentes arcades Que vendrán esta temporada Para que lo disfrutemos todos Queremos ser totalmente transparentes Haciendo el roadmap que sí. Bueno, estos cambios son ya los que ya vimos de hecho, teníamos el recuerdo de Frog ahora en temporada 2, pero lo meten para la 3, ¿vale? Esto lo voy a traducirlo porque al final es algo que ya sabemos. ¡Cool! Vale, perfecto, Raiden. A ver. Vale, ¿de qué hora? ¿Qué hora? Vale. A ver. Oh, se ve, ¿eh? El miedo llega. A ver, ¿cómo actúa? A ver, ¿cómo actúa? Qué guay, eh. Visualmente está muy guapo, tío. Vale, como estamos viendo, vamos a ver abajo. Son cinco minas las que tiene, ¿vale? Y afecta tanto a aliados como a enemigos. Pero estas cinco minas son activables por ti mismo. Puedes tener un total de tres activas, ¿vale? No, no, y también te, si conocéis Valorant, personaje de reina, es el mismo. Solo que en lugar de lanzarlo, aquí lo colocas tú. Y además, cuando no está activo, es una cámara blindada. O sea, no puedes destruirlo a no ser que tires los explosivos. Ni cuerpo a cuerpo, de hecho Game Designer Vale Gente, están todos los drogas activos, ¿vale? Si no aparece Recargad porque están ya puestos, ¿vale? Está diseñado Por Un concepto de artista Andrew Stuttag Ah, y este no era el que nos hizo el Capcom Visco, sí, ¿no? Dice eh, Luce peligroso un, un científico y soldado entrenado al mismo tiempo Hemos querido capturar estos dos elementos en un diseño visual Un científico y un, un científico loco Un soldado Está loco Ya que más avanzado el Equipamiento de alta tecnología Es Loki literalmente, eh Decime que no es Loki, gente Mira eso, no es Loki, no me jodas Ah, mira, la máscara le da inmunidad a su propia esto Pero eso tiene eso, que muchos dicen que eso es lo que no le gusta Eso es lo que le da inmunidad Qué guapo, cómo mola Dice, para ser sincero está feo, pero cumple su función <risa> Cuando el equipo empezó a trabajar en Fenrir Nos encontramos interesante la, la, los científicos militares Conciendo investigaciones acerca de los psicoquímicos en fin, que vamos a encontrar a los enemigos cubiertos por una nube de gas 
y metidos en un estado de delirio. ¡Qué guapo, eh! Bueno, que eso, cuando está abierto, que desprende ese humito. Bueno, el cerebro es afectado, el campo de visual. ¡Uy! Se obstruye el campo visual, claro, se obstruye el campo visual. Pensaba que te iba a meter en campo visual de 60, tú, moriría, eh. Crean ver a todo. Trabaja, eh, Fenrir trabaja con químico, creados. Bueno, creado como una calavera, como su identidad. Vale, cuando se abre esto, cuando te miran los ojos, que está activo como tal. ¿Ve? Por eso yo decía esto, que esto era como un esto de pánico, digo. Vale, viene a defensa. Es un trampero único. Vale, que no me he enterado, la verdad. Mira que chulo. Bueno, que tiene el gadget de lanzales. Y se activan, ¿vale? Ahí está, mira que guapo. Todo el mundo que esté afectado por el efecto, vaya redundancia, tendrá el efecto de miedo, que será eso. Qué guapo, ¿eh? ¿Os gusta, gente? Limita tu visibilidad o tu rango de visibilidad a unos metros. <risa> Totalmente oscuro. Cuando la ronda empieza, vale, lo que haces es colocar tus trampas. Vale, no pueden, no pueden ser destruidos por balas, solo pueden ser destruidos por explosivos. Vale, dice que como tal, si no está activo, la trampa no hace absolutamente nada. ¿Veis? Ahí es como la activa, puede activar, activar a tres, ¿vale? Claro. Sí, que cuando está abierto, que es totalmente vulnerable, ¿vale? Qué guapo, ¿eh? Uf. Está guapo, me gusta mucho, tío. Qué guapo. Vale, tenemos aquí el armamento. Va a ser la MP7. Y no me acuerdo de más. Muchas gracias. Grande, Honcho, grande. Vale, MP7. Y vemos que miras cortas, ¿no? Vaya mierda, pero bueno. Vale, la segunda opción es la SAS, la escopeta de los rusos. ¡Pum, pum, pum, pum! Vale, aquí estamos viendo ya el nuevo mapa, ¿vale, gente? Perfecto para. Bueno, sí. Claro, es que tenés en cuenta que. En verdad, no, no, es, no es mala idea la, la escopeta, ¿eh? Para justo usarlo junto a su vida. Vale, en secundaria tenemos la Bailey, la pistola escopeta. En sí, pero las habilidades ya parecen poderes. No me parece algo tan descabellado, ¿eh? O sea, gente, no me parece algo. De fantasía, eh, o sea, no, para nada Vale, a ver Vale, tendrá mucha sintonía Mucha, sí, mucha sinergia Con los alambres, porque obviamente te reducirá Te reduce el movimiento y la segunda opción de dispositivo La cámara blindada Tal cual, si tú ves al... ¿Puedes activarlo desde ahí? No, no Uh -huh. Oh, claro. Sí, pero vamos, cuando se quite. Es un operador, es un flex, operador flex. Puede ser muy útil para nuevos jugadores y mucho más para jugadores ya experimentados. Para nuevos jugadores, si tú no quieres lidiar con todos los códigos para activarlos y tal, dice, juega como un, juega como un trampero normal. Si tú lo quieres utilizar como algo más avanzado, claro, tienes que, pues eso, vas a tener que configurar con el tema de los códigos. Ten en cuenta que los códigos aparecen aquí abajo a la izquierda, ¿vale? Justamente. De 5 puedes activar un total de 3, ¿vale? Que las activas pues son las que es... se activan como tal, ¿vale? Vale, Melusi y Clash pueden combinar sus, sus efectos... ¡Uy! Se pueden combinar sus... caros Ah, bueno, claro, no. Se pueden combinar, pero no va a hacer nada, ¿vale? Tiene sí, un buen combo. Eh, Fenrir junto a Clash o Melusi. Ahora, pensaba que se pueden combinar para hacerlo aún más lento. No, no. Vale, combinándolo con Zor Claro, es que no ven, no ven un coño, tío Perdón un, un, oh, No ven nada, tú, claro Bueno, que okay, ese es un poco mongo Se ve la trampa como está detrás tuya Y sigue para adelante Vale, importante también con personajes de, de información como es Valkyria Pulso o Solis claro, Pueden recolectar O pueden re recoger Muchísima información Está guay, eh, tío 
Ah, y además aparece en rojo cuando se activa. Te habéis dado cuenta. Cuando es. Sí. Oh, claro. Claro, buen combo de con Caveira. Bueno, con Caveira. Pero, uy, pero no ha afectado a los defensores Según filtraciones sí que, sí que afectaba hmm. Vale, Finca es un, un contenis interesante Ah, porque quita el efecto Uh, hace que se... Qué guapo, qué, buen, qué bonito Aunque personalmente no tiene sentido ninguno, eh es decir, lo que hace Sofía es meterte adrenalina en el cuerpo, que tu cuerpo vaya mucho más rápido. Si mete miedo, no debería meterte aún más miedo. Haciéndote más, más loco. Claro, sí, Montaña también puede ser un gran counter, pero porque no lo escudo, simplemente. Claro, que estar aquí dentro no es el, no es el fin del mundo. Que puedes protegerte. Y se lo dejo claro por aquí, como Glass ve a través de esa nebula, me hago main Glass. Pues a saber Ahora pondrán Contes Bueno, en verdad no ha dicho Contes Qué guapo Toma esta bomba <risa> Vaya Vaya galleta la ha pegado Vaya galleta Vale, queremos brindarte más detalles sobre la renovación del mapa de, de consulado La actualización de las cositas de bomba Grande el Jeremy El Jeremías Sí, Quiz Hatcher también son grandes contras Pero no han dicho nada de, de si afecta a través del humo No se lo habrá ocurrido O sea, a Glass o Guarde Bueno, vamos a ver el mapita Mapita listo Hemos actualizado literalmente Bueno, todo eh, Hemos arreglado muchos bugs y muchos errores conocidos Sí, que ha estado tomado por culo Es lo que he dicho antes Que este mapa como tal, tú lo ves desde fuera y parece que no ha cambiado Pero lo ves desde dentro y, y es como enorme Es mucho más grande Esto es la parte de... Bueno, ni idea la parte de esa Está complicado hacer run-out Mira esto, el pedazo de blindado que han puesto delante, tío No quieren spawn kill Ponle un coche delante Literalmente es como lo que pasa en todos los mapas ¿Estás jugando con, con mando? No, claro Brava lo podrá hackear Pues entiendo que sí La verdad, el dispositivo me imagino que sí Buena pregunta Imagino que sí, tío. Esa está guapa, ¿eh? Eso de... Antiguamente la, la, la ventana doble como tal. Ahora se puede abrir. Qué guapo. Esta es la zona de exposición. ¿Qué coño es esto? Ah, la zona de piano. Guau, wow, la planta de medio, tú. Qué guapa, ¿eh? Dice que lo mismo, pero actualizado. Más, más fresco. Refrescado. Está guay, está bonito, eh, tío Está guay, tío El garaje, no, el garaje no, Eso es el garaje Pero, uy, esto solo es muy pequeño No, no, es que después de eso hay una parte Pero esa parte está abierta, lo veremos Exacto, ahí está ¿Veis? Mira, este es el garaje que teníamos Lo han abierto Y esa pared que tenemos aquí es la que hemos visto justo ahora Está guay, tío, está guay lo que no sé es si esa parte será calle Es decir, te, te estará en calle No lo sé, ¿sabes? El mapa lo cambia por completo En resumidas, ¿vale? Lo han cambiado por completo, vaya No, no, se ve totalmente distinto Por fuera, el mapa de siempre Por dentro, ha cambiado todo Muchas gracias, Harold, tío. Gracias por el Prime. 
Sí, queremos brindar una nueva experiencia a los jugadores. Está chulo, eh, me ha gustado, tío. Ah, vale, joder, me he cagado, eh. <risa> en Rainbow Six, todo es una bala. Cada bala cuenta. Digo, ay, mami, que me quita el disparo de la cabeza a muerte, tú. No me jodas. Me he cagado, no, no. Gente, se vino, se vino el campo de tiro nuevo. Let's go. Bueno, a ver cuál es el campo de tiro nuevo, a ver si me la han liado ahora. Estamos muy felices. Vale, con la recepción del campo de tiro. Ahora, pero eso, Andrés Factor, nuestro equipo de Shanghai. Está brindándonos nuestra. Bueno, nuestra última actualización. ¡Ay, oh, qué guay esto! Ya era hora, tío, qué guay. Ya se vio, vale, pero está guay Vale, queremos customizar la velocidad de, de los objetivos Puedes eh, controlar, testear el recoil Esto mola, está. aquí sí que vas a poder ya practicar y calentar Y, y realmente eso, el, el, el mejorar aquí Ya era hora, eh Esto se viene ya en la temporada 2, vale Mira, además, mira, se mueve más o menos de manera aleatoria Un poco XC, pero venga, de manera aleatoria Queremos permitir a todos los jugadores que tengan en sus manos sus armas y accesorios favoritos Y poder customizarlos para usar entre y entrenar eh, todas las habilidades A ver, una cosa extra ¡Oh, qué chulo! Van a meter esto destructible, qué guapo Qué guapo, para poder testear qué, qué, qué destrucción o qué... Sí, qué... ¿Qué potencia de destrucción tiene cierto arma? ¿Cuánto puedes quitar a través de algo? ¿Sabes? ¡Qué guapo! Mira, los qué guapo. Para que puedas practicar con habilidades y todo. ¡Qué guay! Estamos realmente contentos de, de la construcción en el campo de tiro. ¡Qué guapo, tío! ¡Qué chulo! Vale, desde Golden Gun a modos arcades. Los modos arcades son divertidos. Y cositas para eso. Vale, eh, vamos a introducir los modos arcade permanentes. Robert Call. Grande, Roberto. Permanent Arcade Playlist. ¡Eh! De Barcelona, qué grande. Estamos súper excitados finalmente de brindaros la lista de producción de, de mi amigo. No creo... Hay que sacar más a gente que si me pongo a traducir no veo lo que está pasando, tío. <risa> Entonces pues no lo veo. Vale, ahora están habilitados en el menú. O sea, directamente en una lista. Una lista loca de modos arcade. Vale, aquí está todo. Esto es para verlo tranquilamente. Ah, solo headshot, ¿vale? Este, este, modo, este modo me gustó mucho De hecho, eh, por este modo se me quedó la manía De cada vez que piqueaba, me cachaba Moví la cabeza Si prestas atención, hemos mencionado cinco modos arcades Oh, free for all ¿Qué coño es esto? Oh, es uno versus uno. Qué guapo, ¿no? Oh, qué guapo, modos de arcade uno versus uno. Eh, qué guapo eso. Ya era hora también, eh. Qué guapo, tío. Así que sí. Disfruta con tus amigos el nuevo lista de reproducción arcade. Qué grande, tío. Qué guapo. Ah, un todos contra todos, perdón, todos contra todos, vale, que no me enteraba Claro, es que como he puesto a leer y luego he puesto a ver, pues no me enteraba Vale, es un todo contra todos, es que guapo, tío Oh, es que guapo, eh, tío, es que guapo Claro, si no me cuadraba, digo Sí, 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 sorry, lo he dicho, gente, es que si me pongo a leer Y a traducir, no me entero lo que está viendo, tío Ay, Dios mío, gracias, gente, gracias Balance Se viene, se viene las paridas varias Vale, vamos a dar más, más poder a los defensores con la delegación de cosas Vale, nuevo dispositivo Pero solo es visual, ¿verdad? No pasa nada Sí, dando más oportunidad a los defensores Más si cabe, ¿no? No vaya a ser que no tengan suerte de trampa ya Los defensores pueden utilizar su, su gadget secundario Para cubrir una, una una esto es larga. Eh, este, claro, claro, te voy a decir, este es español, vaya, porque es español. Ah, puedes, puedes ver a través de él con maestro. 
Attackers won't know what threats. Atacantes no saben, claro, qué es lo que está oculto detrás. Entiendo que se podrá romper. Es normal. Vale, se puede romper, no me crees. Hola, buenas tardes, me has pillado, siento. The gadget can be destroyed by bullets. O sea, sí, que puede destruir cualquier cosa, entonces, vale. ¿Y de qué sirve para los defensores? Bueno, igual para las cámaras de maestro. O sea, ¿Para qué sirve para los atacantes hackear eso, tío? Aparte de para quitártelo a ti. Y además darle más eh, expresividad a los defensores. Personalmente no creo que se vaya a ver mucho a nivel casual, ¿eh? Y con casual me refiero, yo siempre digo, casual es rank es un rank. Esto para el competitivo lo vamos a ver seguramente mucho. Para nivel casual no creo que se vea mucho, ¿eh? A primera vista, ¿verdad? Bueno, creo que operadores lo tiene. Ah, vale, que va, están hablando del tema de, de Green, que van a incrementar su área de efecto. Sí, que va a hacer que dure el doble. Ah, que van a, van a, van a cambiarle su esto. Vale, la, le han metido a Green el, la bailiff, el secundario. Sí, están, van, a, van a seguir investigando más a esto. Y si igual nadie lo usa. A Green te refieres o al dispositivo de antes. Pues seguramente nadie lo usa, la verdad. Vale, gente, eh, cositas para la gente de consola, actualizaciones. Vale, nuevos layout para layout. Para los de consola. Lo he dicho, más, más cositas para el tema de poder poner bien sensibilidad y todo eso. Gracias, Ángel, tío. Muchísimas gracias. Agradecido. Control layout. Mira qué guay, está bonito. Vale, dice que tenemos varios ya en el juego Tenemos introducido uno nuevo Esto ya está actualmente en el juego, sí, ¿no? Que como no tengo el mando Que es un green, literal, ¿eh? Literal Otros jugadores encuentran el juego diferente Qué guapo este mapa, eh. Qué guapo este mapa, tío. El problema de mano es que viene con controles predefinidos y no te lo deja configurar. Ya, yo pensaba que esto lo iban a meter ahora, pero no. El tema. Vamos a tener esto. Bueno. Aquí se acaba ya, eh. eh van a meter más cositas, pero bueno. Poca cosa más. Ah, Sander Carpachi. Lo he dicho, que yo pensaba que en console iban a meter ya para tú poder personalizar cada, cada botón, ¿sabéis? Pero parece ser que no. Ah, la cámara libre, vale, esto ya lo, lo, lo vi. La cámara libre viene al, al modo de repetición. Wow, pues si ya se bugue así, normal. Oh, qué guay esto, eh. Yeah. Yeah. Pero puedes atravesar paredes. Parece que no, ¿verdad? No. Ah, sí que puede, vale, 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 mira, guay, entonces. Pero puedes atravesar todo. Uy, eso va a estar guay, eh. Pero visualmente el personaje nuevo está guay, eh. Muy el barajas de Aida, pero está guay. Ya era hora, eh. Pero esto se va a poder hacer cosas muy guay a nivel de torneos, a nivel de. A, a nivel de todo, a nivel de cinemáticas para vídeos en YouTube, a nivel de. Pues eso. Literalmente, mira, dice esto va a ser algo muy, muy guay para eh, crear contenido. Si es que lo tengo aquí Lo tengo aquí metido Oh, claro, qué guapo Hasta para hacer miniaturas, eh Oh, qué guapo, tío Me ha gustado Se vienen las miniaturas en 3D Uy, qué guapo, en verdad, eh ¿Qué es esto? Este no estaba antes <risa> Yo pensaba Pensaba que este estaba, ¿no? Cuando tú estabas en escuadra, darle a la siguiente Bueno, pasé de caro Tú le dabas ahí y no pasaba nada Como sí, sí ¿Quién, Luis? ¿Quién? ¿Quién? <risa> tío, me ha gustado mucho la cámara libre, tío Mira que se ve que venía, sí, imbécil 
Ah, por cierto, eh, nueva mecánica. Vas a poder cambiar el botón, no el botón, tú no vas a poder hacer como antes. O sea, tú antes pasabas por encima del Sedax, del Diffuse, y lo cogías, y luego lo cambiaron a, ah, tienes que darle a un botón. Ahora puedes hacer para que tengas dos opciones, en plan, pasas por encima y lo coges solo, o... Eh, Pasa por encima, le das al botón y lo coge. O puedes tener las dos, ¿vale? Las dos juntas. Este está guay, está guay. Vale mucho. Yo no sé por qué coño evitar esa puta basura, tío. Yo no sé quién coño se quejó de eso. Vale, todo ahí, cojones. Vale, el test server viene. Mañana pasa el 16. A siguiente semana, el 16, entonces. ¡Na, tremendo! Recordad. Sí, lo típico, que si encontráis errores, que los reportemos y nos van a dar tres mierdas. Pero, 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 que lo he reportado cosas, he mandado un total de cero Vale, pues muy bien, la verdad Bueno, nueva cosita, nuevo operador El recuerdo consulado, nuevo campo de tiro En modo permanente de arcade bastante guay El bufeo a green El dispositivo de, de observación nuevo Para los defensores, cámara libre en el modo repetición Loadout y no sé qué cojones poner el último porque se me olvida. Ah, bueno Eh, que se van a venir dos élites Vale, pues filtrados hay Thunderbird y, y Thor Uy, perdón, le he dicho, vaya ¡Ve! Hey, este server starts tomorrow Pues me ha dicho semana que viene, entonces mañana, día, día 15 Bueno, pues mañana entonces, ¿no? Ok, me ha gustado, muy bien, amigos, me ha gustado, me ha gustado, sí, sí